கேள்விகள் ஆயிரம் ஸோ நம்ம கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு துறையை சேர்ந்த ஆலோசகர்கள் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கான கேள்விகள் பதில் அளிச்சிட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆலோசனையும் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பைரோ அகாடமி ஃபார் நீட்லேருந்து டாக்டர் எம் வி அசோக் பாபு சார் வந்திருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி நீட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு கேள்விகள் எதனால் இருந்தால் நீங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான ஆலோசனையும் சரி பதிலும் சரி அவர் அளிப்பார் ஸோ முதல்ல அவர் வந்து நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் ஸோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க சிறப்பாக இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க மக்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது கல்வி சம்மந்தப்பட்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இது இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது ரொம்பவே சந்தோஷம் அண்ட் நீங்கள் உங்கள் ஸ்பைரோ அகாடமி பற்றியும் உங்களை பற்றியும் கொஞ்சம் ரிடக்ஷன் கொடுத்துருங்க சார் ஓகே என்னுடைய நேம் அசோக் பாபு நான் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் நைன்டீன் ஃபார்மசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் அதர் கோர்ஸஸ் செய்திருக்கேன் அது இல்லாமல் நேச்சுரோபதி வரை பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஐ ஹாவ் ஆல்சோ ஒர்க் வித் சங்கர் நேத்ராலயா ஓகே அங்கே வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அனாட்டமி அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கேன் அதுக்கு இல்லாமல் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பேப்பர் செட் பண்ணுறது ஓகே அண்ட் வேரியஸ் காலேஜஸில் லெக்சர்ஸ் கொடுக்கறது திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் பி டூயிங் இப்போது ஸ்பைரோ அகாடமியில் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் நீட் படிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வாறு ட்ரெயின் பண்ணுறது எப்படி ட்ரெயின் பண்ணால் அவங்க எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ண முடியும் என்பது எங்களுடைய முக்கியமான கோட்பாடாக இருக்கிறதுனால இப்போ ரைட் நோ ஐ எம் வித் ஸ்பைரோ அகாடமி டீச்சிங் பயாலஜி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருத்துவம் தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு படிப்புன்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இட் டீல்ஸ் வித் ஹியூமன் ஒரு உயிரோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அதுவும் முக்கியமாக இப்போ நீட் அப்படின்னாலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு வர மாணவர்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த நீட் கோச்சிங் சென்டர் வந்து பிஃபோர் ஜாயினிங் எம்பிபிஎஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அண்ட் வாட் ஆல் ட்ரைனிங் யூ கிவ் இன் நீட் அந்த பற்றி சொல்லுங்கள் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கேள்வி முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் இது என்னால் முடியுமா என்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்தாலே அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஸ்பைரோ அகாடமியில் அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸை அதிகப்படுத்துறதுக்காக என்னென்ன வழிகள் செய்யணுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் முதல்ல செய்கிறோம் எப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும்னா இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் சைக்காலஜிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா கூட நாலேஜ் ஆட்டிடியூடு பிஹேவியர் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் தென் இட் பிகம்ஸ் ஹேபிட் ஒரு சப்ஜெக்ட் புரியல அந்த சப்ஜெக்ட் புரிந்து விட்டால் அவனுக்கு அதில் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் எவ்வாறெல்லாம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டால் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது இதில் தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து மிக சிறப்பான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலில் வெரி வெரி ஹை ஏன் இந்த நீட்டுக்காக இவ்வளோ போராட்டங்கள் இது ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு இஸ் அ ஒன் கண்ட்ரி ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும்னு கொண்டு வந்தது தான் நீட் இதுக்குண்டான சப்ஜெக்ட் வந்து என்சிஆர்டி அந்த என்சிஆர்டி புக்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் முதல்ல ஸ்டேட் போர்டில் அதை விட கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் கம்மியாக இருந்தது இந்த சென்ட்ரல் போர்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமாக இருந்தது அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் போர்டில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் கழித்து பாருங்கள் நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி நம்பர் ஒன் இன் இண்டியா இன்ஃபேக்ட் நீட் எக்ஸாம்னு எடுத்துக்கொண்டால் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் பதிமூணு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஓகே எவ்ரி இயர் எவ்ரி இயர் டுவெல் டு தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஓ அப்போ பன்னெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆயிரம் மாணவர்கள் போக முடியாது அப்போ இப்போ உங்ககிட்டே நான் ஒரு நூறு லட்டு கொடுக்குறேன் இது எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு லட்டு கொடுங்கன்னும் போது நீங்கள் வெளியே வந்து நின்று பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேர் நிற்கிறான் நூறு லட்டு யாரு கொடுப்பீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு சின்ன போட்டி வைப்பீங்க அதில் யார் வரீங்களோ ஃபஸ்ட்டு நூறு பேருக்கு கொடுக்குறேன் அதே தான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் எவ்ரி பேடி வாண்டட் டு டூ எம்பிபிஎஸ் ஓகே எவ்ரிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் தவறு இல்லை ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வைக்கணும் என்பது தான் இந்த நீட் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இந்த எலிஜிபிலிட்டி தகுதி அந்த
ரொம்ப நிறைய இருந்ததுன்னா ஒரு முப்பது கேள்வி அதே போர்ஷனில் நாங்கள் முந்நூறு கேள்வி தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ எந்த ஆங்கிளில் எப்படி வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ நீட் எக்ஸாம்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட அது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் யார் ஒரு தடவை படிச்சிருந்தாலும் முடியும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வில் பி மீடியாக்கர் மீடியாக்கர்னால் கொஞ்சம் படிக்கணும் நல்லா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வில் பி இன்டைரக்ட் அண்ட் டஃப் இதில் தான் அவங்க ஃபில்டர் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூன்றையுமே தெரியப்படுத்தி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னா தட் ஸ்டூடெண்ட் வில் ஈஸிலி பாஸ் அவுட் ஓகே ஓகே அண்ட் இப்போது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீட் ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்கும் ஒரு டஃப்பான ஒரு விஷயமாகவே இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து என்ன தான் படிச்சுட்டு போனோம் சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமியில் வந்து கோர்ஸ் எடுத்துட்டு லைக் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போவாங்க சில பேர் வந்து இல்லை நம்ம டேரெக்டாகவே போகலாம் பிகாஸ் நியூட் இஸ் நியூ இப்போ வந்து இப்போ தான் வந்து அது லைக் பூம் ஆகிட்டு கூட சொல்லலாம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுவும் இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அவங்க எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கோச்சிங் சென்டர் தான் போய் ஆகணுமா அப்படி இல்லை வந்து அவங்க வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரெண்டு விஷயமா இது சொல்ல முடியும் கோச்சிங் சென்டர் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து காலர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் 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 சார் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க கிருஷ்ணிலிருந்து மதிய போய் பேசுறாங்க சார் ஓகே உங்களோட கேள்வி வந்து நீங்க சார் கிட்ட டாக்டர் சார் கிட்ட கேட்கலாம் கேளுங்க ஓகே வணக்கம் சார் நமஸ்காரம்மா என்னோட பையன் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கிறான் அவன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் சார் ஆனால் வந்து நீட்டுக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறான் அவனால் வந்து முடியுமா அவனால் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா எந்த மாதிரி மெட்டீரியலை வந்து அவன் எடுத்துக்கணும்னு தெரியுங்க சார் நிச்சயமாக அவனால் முடியுமா முதல்ல அவனுக்கு நீங்கள் எல்லாருமா சப்போர்ட் பண்ணணும் அதாவது இந்த இது வந்து ஒரு விடலை பருவம்மா இந்த ப்ளஸ் டூ படிக்கும் பொழுது ஒரு விடலை பருவம் விடலை பருவம்னா அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கிற பருவம் நிறைய டெஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜு இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவருடைய டிட்டர்மினேஷன் எம்பிபிஎஸ் சேரணும் என்ற ஒரு நோக்கம் அந்த நோக்கம் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்க சொல்லுங்கள் கிடைத்த மாதிரியே ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்க சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு லெசனையும் உன்னிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா சாதாரணமாக கேள்வி கேட்டால் எல்லோரும் வந்து நின்றுடுவாங்க எல்லாருமே பாஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இதில் வந்து யூ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி ரீட் லைன் பை லைன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்கேயாவது புரியல அப்படின்னா அந்த டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு கிளாரிஃபிகேஷன் வாங்கிக்கணும் ஏற்கனவே இந்த நீட் எக்ஸாம் நட ஏற்பட்ட ஒரு சில கொஷின் பேப்பர்ஸ் பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வரக்கூடிய கொஷின் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா நீட் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிமா பாஸ் பண்ணுறது கூட ஈஸி தான் ஒரு மெடிக்கல் உள்ள வரணும்னா அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் யுவர் கம்யூனிட்டி ஷுட் சப்போர்ட் யூ யூ ஹாவ் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி யூ ஹாவ் பேக்வேர்ட் யூ ஹாவ் மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் ஷெடியூல் காஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதில் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி எதில் வருதுன்னு பார்த்து அந்த கம்யூனிட்டி பிரகாரம் போக வேண்டாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நானூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேலே எடுத்தாலே போகிறோம் சென்னையிலையோ அல்லது தமிழ்நாட்டிலேயோ நிச்சயமாக எம்பிபிஎஸ் சேர முடியும் ஸ்பைரோ அகாடமியில் நாங்கள் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறோன்னா அறநூறுக்கு மேலே எடுக்கணும் நூற்றி எண்பது கேள்வி இருந்தால் கூட நூற்றி ஐம்பது சரியாக எழுதினாலே போகிறோம் ஒரு மாணவன் அறநூறு எடுத்து விடுவான் அதுக்கு தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுடைய கேள்விக்கு என்னால் ஆன்சர் சரியாக உங்களுக்கு பட்டுதாம்மா இல்லை ஐ திங்க் அவங்க டிவி பார்த்துட்டு அவங்க கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன ஆன்சரை வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துலாம் இல்லை வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சரி ஓகே சார் நீட் சம்மந்தப்பட்ட உங்கள் கேள்வி நீங்கள் டாக்டர் சார்கிட்ட கேட்கலாம் கேளுங்க ஆமாம் சார் பையன் வந்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுருக்கேன் அவங்க பையன் பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க சார் பிளஸ் டூ படிச்சுருக்கேன் சார் நான் டென்த்தில் வந்து நானூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுத்தேன் சார் ஐநூறுக்கு நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் சார் சரிங்க இப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அகாடமி இந்த மாதிரி அகாடமி சேர்த்து ஒரு வசதி வாய்ப்பு இல்லை ஓகே அதனால அவன் வந்து இவன் வீட்டில் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வீட்டில் இருந்தே பண்ணிக்கலாம் சொல்லி சொல்லுங்க ஓகே சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு டிவி பாருங்க சார் உங்களுக்கான பதில் சொல்வார் நம்ம இந்த ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி இந்த கேள்வி தான் நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ கேட்டேன் பிகாஸ் வந்து சில பேர் வந்து
இப்போலேருந்து சப்போஸ் அவர் ப்ளஸ் ஒன்னில் இருக்கிறார் அப்படின்னா இப்போலேருந்தே அவர் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதும் பொழுது ப்ளஸ் ஒன் சிலபஸ் அண்ட் ப்ளஸ் டூ சிலபஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வரும் இப்போ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் நாற்பத்தைந்து கேள்விகள் கெமிஸ்ட்ரியில் நாற்பத்தைந்து கேள்விகள் பயாலஜி அதாவது பாட்டனி ஜுவாலஜி சேர்ந்து தொண்ணூறு கேள்விகள் ரெண்டு கூ எல்லாத்தையும் கூட்டிங்கன்னா நூற்றி கேள்விகள் நாலு மார்க் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் எழுநூற்றி இருபது மார்க் எடுக்கணும் இதில் தவறான ஆன்சர் பண்ணிட்டாருன்னா மைனஸ் ஒன்றுக்கு போயிடும் அப்போது அவர் ஒரு எம்பிபிஎஸ் சேரணும்னா மினிமம் நானூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே எடுக்கணும் இல்லை ஐநூறு மேலே எடுக்கணும் ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார்னா நிச்சயமாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ரொம்ப டீப்பாக படிக்க வேண்டிய விஷயம் முக்கியமாக செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தூரம் படிக்கிறார் என்பதை விட இந்த பாரதிதாசன் சொன்ன மாதிரி படிபடி 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 காலையில் படி கடும் பகல் படி மாலை இரவு முழுவதும் படி படித்தது மனதில் படியும்படி படி அவ்வளோதாங்க படித்தது மனதில் படிய வேண்டும் அந்த மாதிரி படிந்தால் போதும் யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்கும்போது எக்கச்சக்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும் பதினஞ்சு நிமிஷம் படிப்பான் மைண்டு டயர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வேறு எதுலேயோ நாட்டம் போகும் எங்கேயோ எண்ணம் போகும் மறுபடியும் கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கணும் ஸோ கண்டினியூஸாகவும் படிக்க முடியாது ஒரு ஒரு கான்செப்டாக அவங்க பார்த்தாங்கன்னா உங்கள் பையனால் ஏற்கனவே நானூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுத்த ஒரு பையனுக்கு புதுசாக ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா ஐநூறுக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு மிக சரியான மார்க் ரொம்ப அருமையான மார்க்கு அதனால் உங்கள் பையனுக்கே அவனுடைய மெத்தடு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒவ்வொரு முறையில் புரிந்து கொள்வான் கிளாஸில் நடக்கும் பொழுது அப்போது உங்கள் மாணவனால் ரொம்ப சுலபமாக இதை கிராக் பண்ண முடியும் ஈஸியாக நீட்டை பாஸ் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் எடுக்க முடியும் ஓகே அந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் சார் இப்போது போன காலம் கூட அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நினைக்கிறேன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த நீட் அந்த கோச்சிங் சென்டர்லாம் போவாங்க ஸோ எனக்கு என்ன கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போதே சைமல்டேனியஸாக அதாவது அவங்க வந்து அந்த ஃப்ரீ டைம் சாட்டர்டே சண்டேல வந்து கண்டிப்பாக ஹாலிடேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணால் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமா பிகாஸ் அவங்க அந்த அட்மிஷன் கிடைக்கிறது இன்னும் ஈஸியாக இருக்குமா ஆ ரொம்ப நிச்சயமாக இருக்கும் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்போது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்ருக்காரு அப்போ வந்து ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாம் எழுதணும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதணும் ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு விதமான டீச்சிங் இருக்கும் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸில் யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை யூஸ்வலாக வந்து முக்காவாசி ஸ்கூல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு லெக்சரர் வருவார் ஹி வில் டாக் ஹி வில் புட் சம்திங் ஆன் த போர்ட் அண்ட் கோ அவே ஓகே இங்கே வந்து வி அனலைஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறான்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆடிட்டரி விஷுவல் ஸ்பேஷியல் கைனஸ்தட்டிக் இந்த மூணுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுனா தெரிஞ்சிடும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸில் நாற்பது பேர் அப்படின்னா ஒரு டீச்சரை கூப்பிட்டு அதில் யார் பெஸ்ட் அப்படின்னா பத்து பேர் சொல்லுவார் இல்லைனா எட்டு பேர் சொல்லுவார் நீங்கள் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரின்ஸிபலில் வரும் நாற்பது பேர்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட் எட்டு பீப்புள் எல்லாருமே நாற்பது பேருமே ஃபஸ்ட் ரேங்க்னு சொல்ல முடியாது கரெக்ட் ஸோ விச் தே டோன்ட் சே அப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து நான் இன்டெலிஜ் அன் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவனுடைய எவ்வாறு அவன் புரிந்து கொள்வானோ அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சரியாக மார்க் வாங்கலைன்னா அதோட ஈக்குவல் பங்கு அந்த வாதியாருக்கும் இருக்குது இத்தனை நாள் வந்து வாதியார் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கலாம் அந்த இது மாறணும் ஒரு ஒரு டீச்சர் வந்து தனக்கு இதுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ரோட்டில் எங்கேயாவது போகிறீங்க பெரிய பெரிய பள்ளம் இருக்குது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இதுன்னா ரோடு கூட சரி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இவ்வளோ இருக்குதுன்னு இதெல்லாம் வாட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் டூயிங் இந்த மாதிரி தோணும் அப்போ அந்த அந்த பொறுப்பு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றது ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுன்னு வந்தேன்னா அந்த டீச்சருக்கு இருக்கணும் ஏன் என்னுடைய டீச்சிங்கில் ஏன் இவன் மார்க் எடுக்கலை அப்போ வந்து அவனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த புரிந்து கொண்டு சரியாக கொடுக்கப்பட்டால் எல்லாராலையும் சிறந்து வர முடியும் அதுதான் எங்களுடைய ஸ்பைரோகரன் ஸ்பெஷாலிட்டியே ஓகே வி அனலைஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் சி இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பின்னாடி உட்காந்து இந்த டீச்சரை டிராயிங் போட்டுட்ருப்பான் அது அவனுடைய ஏன்னா அவனுக்கு புரியலை புரியாத இடத்துல உட்காந்து என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி இந்த இந்த டீச்சர் என்ன ஷர்ட் போட்டிருக்காரு ஏன் கண்ணாடி போட்டிருக்காரா அப்படியே போடுவான் அதை பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் அவன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவான் இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெ
it all makes a difference. Okay. If uh, plus one, plus two padike mordu by evening course, if they are in Chennai, they can very well join us. We have a special course for them okay. on Saturdays and Sundays. Anga vande school la kathu kudutu puriya the vishengalu purindu gola lam. Ena inge rukra faculty sila vande mostly they are all all of them are PhDs okay. and uh, they give extraordinary coaching. Mm. Plus they give some notes. Mm. Plus and we also give some smart classes. Okay. Adum irkar dinala. And the students come and complete away purunjir the. The comprehensive he will understand. Okay. Understanding one dalay confidence one thoro. Confidence one day enna vana panna sir. Sikra ma doctor guna ayad lamma nikra. Arthada or caller ro kanga sarongaita pesi. Naalu vana kam? Hello. Vana kam ga yaring ayanta pesi tinga. Good evening sir. I am Shweta from Chennai. Okay Shweta. Ongu ro da keli nikra da doctor sakta keli klan keli. Sir last time when the last time meet attend panna na. ஒன்ட்ராஷ்ட் முடியும் <laughs> அப்போ உங்களுடைய கணிப்பு எப்படி இருக்கணும்னா பாட்டனி ஜுவாலஜி இந்த ரெண்டுமே பிரிச்சிங்க முதல்ல ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அதை பிரிங்க அடுத்து ஸோ ப்ளஸ் ஒனில் இருபத்தி மூணு கேள்வி வந்தால் ப்ளஸ் டூவில் இருபத்தி ரெண்டு கேள்வி வரும் அல்லது அதில் இருபத்தி ரெண்டு வந்தால் இதில் இருபத்தி மூணு அல்லது இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் ரெண்டுமே இருபது மேலே தான் இருக்கணும் இந்த இந்த அஞ்சு கேள்வியில் தான் ஒரு வித்தியாசம் வரும் பத்து கேள்வி இதில் ப்ளஸ் டூவில் வந்து பாக்கி முப்பத்தஞ்சு கேள்வின்னு வராது அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்பது நிச்சயமாக நீங்கள் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்லையும் காம்பன்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ப்ளஸ் டூவும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்த ஐந்து கேள்வியில் தான் வித்தியாசம் வரும் ரெண்டோ மூணோ ரெண்டோ இப்படி மாறி வரலாம் இப்போது ப்ளஸ் ஒன் போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்கு பிரகாரம் ஒரு ஒரு பாடத்தையும் மிகச்சிறப்பாக படிங்க அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் ஏற்கனவே நிறைய கைடன்ஸ் புக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது யூ ஹாவ் இன் யுவர் ஓன் பேஸ் வீட்டிலே உட்காந்து நீங்கள் அது சம்மந்தமான அந்த கொஷின்ஸை பார்த்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டே வரணும் எத்தனை கேள்வி உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியம் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை செய்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு ஆஃபீஸில் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணுமா இல்லையா எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் செய்ய முடியாது எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் திருப்பி ஒன் ஹவர் கஷ்டப்பட்டு திரும்பி போனோம் கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினோரு மணி நேரம் நீங்கள் உழைத்தால் தான் உங்களுக்கு மாத சம்பளம் அதே பொசிஷனில் உங்களை வைங்க எட்டு மணி நேரம் நான் படிக்க வேண்டும் வைங்க ஃபிசியோதெரப்பி இப்போ படிக்கிறீங்க மேபி யூ கேன் டேக் எ ஷார்ட் பிரேக் பிஃபோர் த எக்ஸாமினேஷன் பட் நவ் கம்பல்சரிலி எவ்ரி டே ஃபோர் அவர்ஸ் நீங்கள் இதுக்காக ஒதுக்கணும்னு வைங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் எழுந்து படிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம் காலையில் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்கும் கொஞ்சம் பசிக்கும் வேறு ஏதோ பால் கீழ் வச்சுக்கிட்டு யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் யூ மேக் எ அப்சல்யூட் பிளான் இன்றைக்கி இந்த போர்ஷன் முடிக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் பண்ண போகிறோன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க படிக்க அதாவது தொட்ட அனைத்து ஊரும் அறிவு மாந்தருக்கு சாரி தொட்ட அனைத்து ஊரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்று அனைத்து ஊரும் அறிவு கொஞ்சம் படித்து டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக திடீர்னு உங்கள் மைண்டு டெவலப் ஆகும் பியூட்டிஃபுல்லாகும் எந்த எல்லா விதமான கான்செப்டும் புரிய ஆரம்பிக்கும் அதுதான் உங்களுடைய ஹியூமன் பிரெயினுடைய கெப்பாசிட்டி நம்ம தான் வந்து லெஸ் தேன் ஒன் தான் இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் சும்மாவே இருக்குது லெஃப்ட் சைட் பிரெயின் அண்ட் ரைட் சைட் பிரெயின் ரெண்டோடைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் பண்ணுறது ஒரு நாடகம் பண்ணுறது அல்லது ஒரு புதுசாக எழுதுறது இதெல்லாம் ரைட் சைட் பிரெயின் யாருமே அதை தொடரதே இல்லை ஒரே லெஃப்ட் சைட் பிரெயின் தான் லாஜிக்கல் பிரெயின் லிங்குவிஸ்டிக் இதில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு பித் ஒரு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் போட்டு பழகுங்க ரைட் சைட் பிரெயின் ஒர்க் ஆகும் ஓகே இதுக்கு உடனே உங்களுக்கு சிறப்பாக வர ஆரம்பிச்சிடும் நிச்சயமாக நன் நீங்கள் சிறந்த முறையில் மார்க் எடுக்க முடியும் இந்த நீட் எக்ஸாம் அந்த டாக்டர் ஆகணும் அந்த எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்டான ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்த மிட் லெவலில் இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் ஸோ அவங்களாம் இந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு கிளியர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எந்த அளவுக்கு கோச்சிங் கொட
நீங்கள் சொன்ன இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற ஒரு வார்த்தையே வந்து பிறப்பால் வருவது ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் பாக்கி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அக்வயர்டு நாமளாக பெற வேண்டும் வி ஹாவ் டு அக்வயர் இட் அப்போது பிறப்பினால் வருவது ஓரளவுக்கு தான் பேலன்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட் அக்வயர்டு அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரும்பொழுது ஏன் சிறந்து வரலை அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படலன்னு தான் சொல்லுவேன் தவிர அவன் அன் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸோடு பிறக்குது இது டாக்டர் ஹவார்ட் கார்னர் இதை பற்றி ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி ஹி காட் ஈவன் நோபல் ப்ரைஸ் ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸில் தான் எந்த இன்டெலிஜென்ஸில் அதிகமாக இருக்கிறன்று தெரிந்து கொள்வதில்லை ஒரு சின்ன ஒரு ஆய்வு பாருங்களேன் இப்போ எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணுறாங்க நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு பேங்க்கோ இல்லை எங்கேயோ போயிட்டு ஒருத்தர் வந்து கிளரிக்கல் ஸ்டாஃபாக இருக்கார் அவர்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் வாழ்க்கையில் கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் ஆகணும்னு தான் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லைன்னுவார் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆக ஆசைப்பட்டேன் என் வீட்டில் தான் வந்து கம்பல் பண்ணி என்னை இதில் அமிச்சாங்க எனக்கு இதில் விருப்பமே இல்லை விருப்பம் இல்லாமல் தான் பண்ணுறேன்வாங்க அப்படி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாரையும் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து தனக்கு விரும்பி போன மாதிரியே இருக்காது என்ன காரணம்னா சூழ்நிலை ச சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ ஒன்றுத்தில் ஒரு துறையில் இருப்பாங்க பட் அவங்க படித்த துறை அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட துறை அதில் போக முடியுமான்னா எல்லாராலையும் முடிவதில்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப விரும்பி போனவங்க ரொம்ப சிறப்பாக வருவாங்க இப்போ எம்பிபிஎஸ் படித்து நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த அவா உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த அவாவே அவனை படிக்க வச்சிடும் அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது இட்ஸ் ஒன்லி அக்வயர்டு இப்போ மீடியாக்கர் ஸ்டூடெண்ட் எது வரைக்கும் மீடியாக்கர் இப்போ எல் திடீர்னு ஒரு மெச்சூரிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்த் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல மார்க் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்காலர் வந்து சொன்னாங்க நானூற்றி தொண்ணூறு மார்க் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் அதே மனநிலையோடு அவன் இருக்கின்றானா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்தவனா என்ன ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் மன நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி அவன் தன்னால் அதை கொண்டு வந்தான்னா நிச்சயமாக இன்னாரும் நில தேவையில்லை யாருமே கிராக் பண்ண முடியும் எல்லாராலையும் வர முடியும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேரி ஆகுதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றி வாய் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடல்ஸை எடுத்துங்களேன் நீங்கள் ஒரு 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 காரியம் செய்யும் பொழுது ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களால் கேட்க முடியும் அதுக்கப்புறம் மைண்ட் அப்படியே அலப்பாகும் அலைப்பாயும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது திடீர்னு மறுபடியும் வில் கம் பேக் அப்போது சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஒரு டீச்சர் வந்து மொனாட்டனஸாக இருந்தால் ஒரே மாதிரி பேசிகிட்டே இருந்தான்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்காது அவன் உடம்பு தான் அங்கே இருக்குமே தவிர மனது வேறு எங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாறும் அவனுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் நடப்பதில்லை அப்போ ஒரு கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருந்தால் நாற்பது பேர் நாற்பது விதமான அண்டர்ஸ் இது இருக்குமே ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும் அல்லவா அப்போது ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்பொழுது இந்த டீச்சர் இதெல்லாம் கவனிக்கணும் நம்ம எப்படி சொன்னால் இவங்களுக்கு புரியும் எது வந்து க்ரக்ஸ் எதை முதல்ல புரிய வைக்கணும் எதை திரும்பி சொல்ல வைக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சி நடந்தே இருந்ததில் வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக ஒரு பையனுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் பலவிதமான யுக்திகளை அவங்க கையாள வேண்டும் சில சமயம் வந்து எனாக்ட் பண்ணி கூட காட்டணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செக்ஷுவ ட்ராமா பற்றி ஒருத்தர் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அப்படியே படிச்சுட்டு வந்தால் யாருக்கும் புரியாது அந்த கேரக்டராக மாதிரி அந்த டீச்சர் அதை சொல்லணும் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒரு ஒரு டீச்சர் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தானா பாதி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மீண்டும் படிக்க தேவையில்லை அதுவே மனசில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி வரும் ஒரு சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய முக்கிய பங்கு வாய்ப்பது யார் என்றால் அந்த டீச்சர் மட்டுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் நான் சொன்ன ஆன்சர் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பது பேர் சொல்லுவான் பாக்கி ஐம்பது பேர் வேணால் இல்லை இல்லை எனக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லுவானே தவிர எல்லாருடைய விருப்பமும் வந்து அந்த டீச்சர் சிறப்பாக எடுத்தால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் சிறந்து வர முடியும் யாருமே வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிறக்கும் பொழுது ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸோடு பிறக்கிறாங்க அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எப்பாரு அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க என்பது பொறுத்து தான் எல்லாமே அமையுது ஓகே அந்த இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க மைண்டில் வந்து வேறு மைண்ட் செட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு
இல்லை ரொம்ப தெனிச்சிங்கன்னா நான் வாமிட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஐயோ இது வேண்டாம் வேண்டாம் லெட் மீ நாட் இன்டர்ஃபியர் என்ன பிடிக்குமோ நீ பண்ணிக்கோ இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இது படித்து தான் வரணும்னு அவசியமே இல்லை இப்போ எல்லாருமே வந்து என் பையன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் டாக்டர் படிக்கணும் வக்கீல் படிக்கணும் அந்த மூணுமா படிக்க முடியும் முடியாது தான் ஒன்று தான் முடியும் அதில் ஒன்று சிறந்து வர முடியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட்னால் புட் ஹிம் இன் தட் லைன் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஏன் ஏன்பா அவனுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுக்குறோம் ஏன் நீ செய்ய மாட்டேங்கிற போது எனக்கு இதில் விருப்பமே இல்லை எங்கள் அப்பா அக்கோகம் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் திருப்பி கூப்பிட்டு கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது அந்த நேரத்துக்கு இருக்கும் தவிர வீட்டுக்கு போனால் ஒரே சண்டே ஆகும் ஆக்சுவலாக பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம் என்றே சொல்லுவேன் உங்களுடைய மகன் அல்லது மகள் அவருடைய விருப்பம் என்னவோ அதில் விடுங்க தே வில் ரியலி லவ் தட் சப்ஜெக்ட் இது செஞ்சு தான் சம்பாதிக்கணும் அவசியம் இல்லை யூ கேன் யூ ஹாவ் டு அவுட் ஷைன் எவ்ரிபடி யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஆர் கிரேட் இன் தட் ஃபீல்டு அதை நீங்கள் செஞ்சால் போகிறோம் ஓகே சார் அண்ட் அடுத்ததாக இப்போ கண்டிப்பாக எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் மனசில் இது இருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ அடுத்ததாக நீட் எப்போ வரப்போகுது நம்ம இந்த நீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு அண்ட் எப்போ வந்து அடுத்த நீட் எக்ஸாம் வந்து பப்ளிகேஷ் பண்ணுறாங்க இப்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மே மாதம் சண்டே ஃபர்ஸ்ட் சண்டே பிட்வீன் டூ டு ஃபைவ் பிஎம் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் நடக்க போகுது அந்த முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கணும் பயம் இருக்கக்கூடாது இதை நான் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லணுமா சொல்லுங்கள் சார் நூற்றி எண்பது கேள்வி இப்போ நூற்றி எண்பது கேள்வியும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நிறைய இந்த குருவித்தலையில் பணங்க வைக்க மாதிரி போக வேண்டும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் நூற்றி எண்பதில் நூற்றி எண்பது நிமிஷம் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன் மினிட் மேலே ஒரு கொஷின் போயிடுச்சுன்னா அவனுக்கு பயம் வந்துடுது அடுத்த நல்ல தெரிஞ்ச கேள்வி கூட அந்த ஷேக் ஆயிடுறான் இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் எடுக்க முடியும் நான் செய்ய போகிறது நூற்றி ஐம்பது கேள்வி தான் அப்போது ஐ ஹாவ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நான் நூற்றி எண்பதுக்கே நான் வரல நூற்றி ஐம்பதில் தான் நான் நிற்க போகிறேன் இந்த நூற்றி எண்பதும் நான் சரியாக பண்ணால் எனக்கு அறநூறு மார்க்கு இந்தியா லெவலில் நான் டாப்பில் இருப்பேன் நான் எனக்கு காம்படிஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இஃப் ஐ ஆம் டூயிங் இட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ரைட் நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் சிறப்பாக கரெக்டாக செஞ்சுட்டா எனக்கு அறநூறு மார்க் நிச்சயமாக இருக்குது இப்போது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறான்னு பொறுத்து இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் கட் ஆஃப் மார்க் மாறிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு எடுத்துட்டிங்கன்னா நானூறு மேலே எடுத்தாலே எம்பிபிஎஸ் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஃபோர் கம்யூனிட்டியை பொறுத்து இருக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி மேலே இருந்தால் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் வந்தால் ரொம்ப ஈஸி அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குனா எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ ஹாவ் எனார்மஸ் டைம் ஃபார் யூ ஆல்ரெடி இப்போ நான் முப்பது நிமிஷம் கொடுத்துட்டேன் நூற்றி எண்பது நிமிஷம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் கஷ்டப்பட்டால் போகிறோம் ஆனால் நூற்றி எண்பது கேள்வி இருக்கு எது வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கான்ஃபிடென்ஸோட தைரியமாக சந்தோஷமாக இருந்து பண்ணால் வந்துடும் ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு பயம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கேள்விக்கு மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஸ்பைரோ அகாடமியில் வந்து அதை சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு லைக் நிச்சயமாக அதாவது ஒரு ஒரு டென் தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஓகே எழுத போகிறது நூற்றி எண்பது எங்ககிட்ட அவன் டென் தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் ரொம்ப சில சமயம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன சார் எங்களை ஜெயிலில் போட்ட மாதிரி பண்ணிட்டீங்களேன்னு வரும் அதாவது எம்பிபிஎஸ் என்ற ஒரு 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 கனி கிட்ட வேண்டும் என்றால் அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தானே ஆகணும் கண்டிப்பாக அவனை அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணால் தான் அவனுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுப்பதற்காகவே தான் அப்படி பண்ணுறோம் இது மட்டுமல்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஈவன் அப்ளை ஃபார் ஜிப்மார் Okay. as well as all india institute of medical sciences okay. aims okay adu inna konja tough ave irukum so adukke ivanga prepare aayiran adukke prepare agum bodu neat neat romba saru sodama neat ah pass pandrom okay and adutha da namba edha pathi kekka porom appadina vanda approximate a or student vanda or nalikku ethana hour vanda avanga mandatory ah vanda spend pannanum nenikringa indha neat exam la pass pandradhukku in particular ah ipo or student vera endha course um pannala indha neat sambandhama dhaan padikkarar appadina மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் பர் டே அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த எயிட் ஹவர்ஸ்ன்றது கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாது பிகாஸ் உட்காந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஹி கேன் டேக்
தே ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் கான்செப்டை புரிந்து கொள்ளணும் அந்த புரிதல் சிறப்பாக வந்துருச்சுன்னா எல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் அந்த ஒரு நாளைக்கு முடியல எட்டு மணி நேரம்னா அது தோண்டு போக வேண்டாம் அடுத்த நாள் மேக்கப் பண்ணிடலாம் பட் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு இத்தனை நாள் கூட நான் அதை முடிக்கணும் கம்ப்ளீட் லெசன்ஸை முடிக்கணும் என்பது இருக்கணும் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ காட் தி ஆல் இண்டியா ரேங்க் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு ஒரு லெசனையும் நான் ஐம்பத்தி நான்கு முறை ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றாரு எனக்கு எந்த பேஜில் என்ன லெசன் என்ன வேர்டு வரும்ன்றது கூட எனக்கு தெரியும் மனசில் அமைஞ்சு போச்சு அப்போது அந்த கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் டுவெண்ட்டிக்கு சிக்ஸ் நைன்டி செவன் எடுத்தார் வைங்களேன் அந்த சிக்ஸ் நைன்டி செவன் எடுத்து கூட அவருக்கு அந்த திருப்தி இல்லை எப்படி நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காரும் பொழுது அந்த மனசில் ஓடுறது அதனால தான் வந்து அந்த ஒரு பக்குவம் கொண்டு வரணும் ரொம்ப சிம்பிள் திருக்குறள் அதாவது கற்க கசடு அற அந்த கசடு இல்லாமல் கற்க வேண்டும் கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அங்கதான் மேட்ரே நிற்க அப்ளிகேஷன் அதற்கு தக So, if you can apply the knowledge that you have gathered, that is, if you are learning the correct application, it is something like uh, uh, muscle memory. Once you know the driving, yes. you will not make the mistake, it will automatically come. So, you will not make the mistake, it will automatically come. So, you will not make the mistake, it will automatically come. Practice make the man's perfect. Yes. There is another caller, hello, hi, welcome. Hello. Welcome. Hello, welcome. Who are you talking about? Hello, hello. Who are you talking about? எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தர்மபுரி 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 சரி உங்களுடைய கேள்வி நீங்க டாக்டர் சார் கிட்ட கேட்கலாம் கேளு சார் தமிழ் மீடியம் நீங்க கிளாஸ் கோச் பண்றீங்களா அப்படிን கேக்குறதுக்காக ரொம்ப சிறப்பான கேள்விமா தமிழ் மீடியம் நாங்க डेफिनेटா எடுக்கறோம் நீ ஸ்பைரோ அகாடமில தமிழ் மீடியம் தனியா செக்ஷன் வச்சு அவங்களுக்காக டீச் பண்றோம் இன்னொரு மிகப்பெரிய காம்ப்ளிமென்ட் நான் கொடுக்க விரும்பறேன் இது யாரையும் நான் குறைத்து சொல்லவில்லை தமிழ் மீடியத்துல படிச்ச ஸ்டூடண்ட்ஸ் உடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெட்டரா இருக்கு அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா தாய்மொழியில் படிக்கிறதுனால அந்த டேர்ம்ஸ் வேணால் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அந்த சில டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற டீச்சர்ஸ்க்கே அது பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் படிக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்லும் பொழுது அதோடைய கான்செப்ட் மிக சிறப்பாக புரிகிறது என்னை கேட்டால் எம்பிபிஎஸ் கூட தமிழ் மீடியம் வந்தால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது இட்ஸ் டூ டிஃபிகல்ட் டூ டிஃபிகல்ட் டு கன்வெர்ட் தட் வே ஆனால் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக சிறப்பாக செய்ய முடியும் அவங்களும் வந்து எம்பிபிஎஸ் ட்ரை பண்ணால் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஏன்னா கொஷின் பேப்பர் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது தமிழ்லேயும் இருக்குது பேரலாக இன்ஃபேக்ட் தமிழ் மீடியம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷையும் சீக்கிரமாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பைரோ அகாடமிலையும் சேர்ந்து செய்யலாம் அப்படி அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் தருமபுரினா நீங்கள் எங்களுடைய பிரான்ச்சினோட நாமக்கல்ல இருக்குது அங்கேயும் சேர்ந்து நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றி அந்த அடுத்ததாக வந்து இன்னொரு கேள்வி நான் அதை தான் கேட்க வந்தேன் பிகாஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம எல்லாருமே சென்னையில் தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வெளி மாநிலங்கள் அதாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரி கோச்சிங் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க யூ ஹவ் எனி செப்பரேட் வே ஆஃப் கோச்சிங் ஃபார் தம் இன் பர்டிகுலர் வெரி குட் கொஸ்டின் சி வி ஹாவ் சம்திங் கால் டிஎல்பி டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் ஓகே எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் நடத்தக்கூடிய அந்த கொஸ்டின்ஸ் அதனுடைய நோட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் புக்ஸாக வாங்கிக்கலாம் ஓகே தே கேன் காண்டாக்ட் தி ஆஃபீஸ் அண்ட் தென் இஃப் தே சென் த மணி த புக்ஸ் வில் பி டெலிவர் டு தம் பை கொரியர் அது வந்துடும் ஒன் ரெண்டாவது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வீக்கெண்ட் பேச்சஸ் இருக்கு அது இல்லாமல் இப்போ பிளஸ் டூ எக்ஸாம் முடித்த பிறகு வி வில் ஹாவ் ஒன் கிராஷ் கோர்ஸ் ஓகே அதில் இந்த கிராஷ் கோர்ஸாக இருந்தால் கூட கீ இம்பார்ட்டண்ட் லெசன்ஸ் விச் வி ஃபீல் இன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது டெஃபினட்டாக நல்லா சிறப்பாக கொடுத்துருவோம் இன்ஃபேக்ட் நிறைய கிராஷ் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணி நிறைய மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அது இல்லாமல் ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் இப்போ இங்கே இருக்குது வி ஆர் ஆல்சோ பிளான் டு ஓப்பன் பிரான்ச்சஸ் இன் கோயம்புத்தூர் மதுரை அண்ட் அதர் பிளேசஸ் டு ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்காக என்ன இவ்வளோ தூரம் வர முடியாது என்ற காரணத்திற்காக அங்கேயும் பிரான்ச்சஸ் கொண்டு வரலான்னு இருக்கும் இப்போ இஃப் யூ டேக் அபவுட் நாமக்கல் அண்ட் சென்னை எல்லாமே ரெண்டுமே ரெசிடென்ஷியல் நாமக்கல் இஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஒரு தனியாக காலேஜ் அது அங்கேயே அது கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் தனி பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் தனி அங்கேயே படிக்கலாம் சென்னை எடுத்துக்கிட்டால் பக்கத்தில் ஒரு தனி ஹாஸ்டல்
அவன் கண்ணுக்கு அந்த பறவையோட கண் மட்டும்தான் தெரியும் வேறு எதுவும் தெரியாது பாக்கி எல்லாரும் வந்து எனக்கு வானம் தெரியுது அது தெரியுதுன்னு சொன்னாங்க இவனுக்கு அந்த கண் மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ தான் அவனால் வின் பண்ண முடிஞ்சுது அந்த மாதிரி அந்த ஃபோக்கஸ் மிக சிறப்பாக கொடுக்கறதுனால ஓகே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குது ஓகே இப்போது அடுத்ததாக வரப்போகிற அந்த நீட் எக்ஸாமுக்காக ஸ்பைரல் அகாடமிலேருந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டைரக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்களுடைய அவா என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணணும் கஷ்டமே கிடையாது நீட் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் ஈஸியா சொல்றேன் நீட் கஷ்டம் அல்ல இஃப் யூ நோ ஹவு டு அட்டாக் இட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி இப்பவே பாருங்களேன் நூத்தி எண்பது கேள்வியில நான் இப்போ போன இதுல சொல்லும் போது நூத்தி ஐம்பதா குறைச்சிட்டேன் நூத்தி ஐம்பது கரெக்டா இருந்தா அறநூறு மார்க் பிரமாதமான மார்க் அது ஆனா அந்த நூத்தி ஐம்பது எங்கேருந்து எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறது இதுதான் வருமா என்பதுதான் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடியது ஏன்னா ஒரு ஒரு லெசனும் வந்து ஒரு ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த டீச்சர் பேச பேச அந்த டீச்சர் அவங்களுடைய அனுபவத்தில் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் சொல்லும் பொழுது அந்த கான்செப்டை சிறப்பாக படித்தால் போகிறோம் இப்போ எனக்கு அந்த வசதி இல்லை என்னால் எங்கேயும் ஜாயின் பண்ண முடியாது நான் வெளியூரில் இருக்கேன் இல்லை கிராமத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த என்சிஆர்டி புக்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு புக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேட்ச் கொடுக்கக்கூடிய புக்கு இஸ் பெட்டர் தேன் என்சிஆர்டி இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பாருங்கள் தமிழ்நாடு மக்கள் தான் நிறைய MBBS seat எடுத்துருவாங்க ஏன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக பிக்டோரியலா இட் இஸ் ஈவன் பெட்டர் தேன் என்சிஆர்டி அந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப வெரி ஹையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அவங்க இப்ப டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆயிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு வில் பி தட் பெஸ்ட் ஓகே சார் ஃபைன் ஸோ ரொம்ப அருமையா இந்த ஒரு ஒன் ஹவர் எங்களுக்கு எப்படி போச்சுனே தெரியல நீட்டை பற்றி அப்படி புட்டு புட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு ஆலோசகரோட நான் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களை விடைபெறுவது உங்கள் ராஜீவ் நன்றி வணக்கம் ஸோ ரொம்ப நன்றி சார் வந்து நன்றி